గుడ్ మార్నింగ్ హైజన్ బిఎస్ఎల్ ఫోర్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఏషియన్ మార్కెట్స్లో ఈ మార్నింగ్ కొంత మిక్స్డ్ ట్రెండ్ కనిపిస్తుంది సమ్ ఆఫ్ ది మార్కెట్స్ లైక్ షాంఘై హ్యాంగ్సెంగ్ ఇలాంటివి నష్టాల్లో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి షాంఘై ఈజ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఫ్లాట్ బట్ హ్యాంగ్సెంగ్ ఈజ్ ట్రేడింగ్ ఇన్ లాసెస్ ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ ఫ్లాట్గా ఉంది లెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ త్రీ అండ్ అందరి దృష్టి కూడా యుఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ నిర్వహించే జాక్సన్ హాల్ స్పీచ్ ఇది ప్రతిసారి యుఎస్లో ఒక ప్లేస్లో జరుగుతూ ఉంటుంది అది ఈ సంవత్సరం మాత్రం వర్చువల్ కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించి ఇవాళ ఈవినింగ్ ఎటువంటి కామెంటరీ జాక్సన్ హాల్ స్పీచ్లో వెలువడుతుంది అనేది అందరూ ఆసక్తిగా గమనిస్తూ ఉన్నారు అదర్వైజ్ ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇండెక్స్ వరుసగా పద్దెనిమిదో రికార్డు హైని నెలకొల్పింది త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దిశగా ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ వెళ్తుంది అలాగే నాస్డాక్ ఇండెక్స్ కూడా మన నిఫ్టీని దాటిపోయింది సో లెవెన్ థౌజండ్ సమ్ లెవెల్ దగ్గర కనిపిస్తుంది సో చాలా స్ట్రాంగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది మనకు నాస్డాక్ ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇండిసెస్లో మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి అండ్ మన నిఫ్టీ కూడా నిన్న లెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ థర్టీ సెవెన్ దగ్గర ఒక ఓపెన్ గ్యాప్ను పూర్తి చేసింది కంప్లీట్ చేసింది రాజేంద్ర గారి భాషలో చెప్పాలంటే ఎక్స్పైరీ డే ఈరోజు ఈ సిరీస్ చాలా చాలా పాజిటివ్ సిరీస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ నిఫ్టీ లాభపడింది ఇప్పటిదాకా ఈ సిరీస్లో అండ్ నిన్న కూడా మనం చూసాం టూ వీలర్ స్టాక్స్ ప్రధానంగా ఆటో స్టాక్స్ లైక్ టాటా మోటార్స్ కూడా నిన్న బాగా పెరగడం చూసాం మనం సో టాటా మోటార్స్ బజాజ్ ఆటో ఇలాంటి స్టాక్స్ అన్నీ పెరగడం చూసాం అండ్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఇవి ప్రధానంగా మనకు నిఫ్టీని ఇండిసెస్ని ముందుకు తీసుకువెళ్ళిన స్టాక్స్ అండ్ ఇవాళ జిఎస్టీ కౌన్సిల్ మీటింగ్ జరగబోతుంది సో బహుశా ఇందులోనే ఈ టూ వీలర్ స్టా కంపెనీలకు సంబంధించి జిఎస్టీని ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ నుంచి ఎయిటీన్ పర్సెంట్ తగ్గిస్తారు అని తగ్గించే ప్రతిపాదన ప్రభుత్వం జిఎస్టీ కౌన్సిల్ ముందు ఉంచే అవకాశం ఉంది కానీ దానికంటే ఎక్కువగా కేంద్రం రాష్ట్రాల మధ్య ఈ మీటింగ్లో చాలా గలాట జరిగే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే కేంద్రం కాంపెన్సేషన్ ప్లే చేయలేకపో పే చేయలేకపోతుంది అండ్ స్టేట్స్ ఏమో కాంపెన్సేషన్ చాలా ఎక్స్టెండ్ చేయమని చెప్పేసి అడుగుతున్నాయి కూడా సో ఇదంతా ఒక గందరగోళ స్థితికి దారితీసే అవకాశం ఉంది కౌన్సిల్ మీటింగ్లో అదర్వైజ్ మార్కెట్స్ స్ట్రాంగ్ బుల్ మార్కెట్లో మనం ఉన్నాం మూమెంటం లిక్విడిటీ అండ్ మూమెంటం అండి ఈ రెండు మార్కెట్స్ని డ్రైవ్ చేస్తున్నాయి సో మూమెంటం ఇన్వెస్టింగ్కి ఎవరైతే ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారో మూమెంటం ఇన్వెస్టింగ్కి ఎవరైతే ప్రయారిటీ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారో వాళ్ళకి ఈ లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్గా ఎంత డబ్బు వచ్చిందంటే అంత డబ్బు వచ్చింది సో మూమెంటం ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఏ కంపెనీస్ అయితే ర్యాలీస్ జరుగుతున్నప్పుడు ఆల్ఫా ఎక్కువ జనరేట్ చేస్తాయి అంటే ఎక్కువ రిటర్న్ని జనరేట్ చేస్తాయో బెంచ్ మార్క్ ఇండెక్స్ కంటే ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ మనం చూస్తే లాస్ట్ మార్చి నుంచి లోస్ నుంచి ఫిఫ్టీ టూ పర్సెంట్ పెరిగింది నిన్నటికి అదే నిఫ్టీ ఆల్ఫా ఫిఫ్టీ ఇండెక్స్ ఇది మరొక ఇండెక్స్ అనమాట సో ఈ ఆల్ఫా ఫిఫ్టీ ఇండెక్స్ మాత్రం సెవెంటీ నైన్ పర్సెంట్ పెరిగింది అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక థర్టీ పర్సెంట్ అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది నిఫ్టీ కంటే నిఫ్టీ ఆల్ఫా ఫిఫ్టీ ఇండెక్స్ పెర్ఫామ్ చేయడం మనం చూసాం సో దీని ఇది నిఫ్టీ ఆల్ఫా ఇండెక్స్లో ఏమేమి స్టాక్స్ ఉంటాయంటే ఏవైతే ఈ మధ్య కాలంలో హయెస్ట్ ఆల్ఫా అంటే కంపేర్డ్ టు బెంచ్ మార్క్ ఇండెక్స్ హయెస్ట్ రిటర్న్ని జనరేట్ చేస్తాయి ఆ స్టాక్స్తో ఆల్ఫా ఫిఫ్టీ ఇండెక్స్ నిండి ఉంటుంది సో ఇది మూమెంటం ప్లేగా మనం అభివర్ణిస్తూ ఉంటాం సో ఈ మూమెంటం ఇన్వెస్టింగ్ ఎవరైతే బిలీవ్ చేస్తారో వాళ్ళకి ఈ మధ్య బాగా డబ్బులు వచ్చాయి అఫ్కోర్స్ వాల్యూ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ నమ్మకి నమ్మే వాళ్ళకి కూడా వచ్చాయి బట్ రిలేటివ్లీ లోవర్ రిటర్న్స్ వచ్చాయి అనమాట సో ఇక్కడ మార్కెట్స్ ఇంత పెరిగిన తర్వాత రెండు విషయాలు చాలా కష్టం అండి ఒకటి స్టాక్ పికింగ్ ఇప్పుడు ఏ స్టాక్ కొనాలి ఇంకా ఏ స్టాక్లో స్టీమ్ ఇంకా మిగిలి ఉంది పొటెన్షియల్ ఉంది నెక్స్ట్ సే సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ డబ్బులు ఇస్తాయి అనేది పిక్ చేయటం అనేది ఒకటి కష్టం అయినపోయింది రెండోది మన దగ్గర ఆల్రెడీ ఉన్న పోర్ట్ఫోలియోలో ఎక్కడ ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవాలి సో ఇది కూడా చాలా చాలా డైజీ సిచ్యువేషన్ సో ఏది అమ్ముదాం ఉన్నా కూడా ఇంకా పెరుగుతుందేమో అనే ఒక మేమాంస ఒక సందిగ్ధం మనకు వెంటాడతాయి పీడిస్తాయి సో ఈ డెసిషన్స్ ఎవరైతే తెలివిగా చేయగలుగుతారో ఈ రెండు డెసిషన్స్ వాళ్ళు మాత్రమే విజేతలుగా నిలుస్తారు సే ఇన్ ది నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్స్ టైం ఫ్రేమ్ అదర్వైజ్ ఆఫ్ కోర్స్ మార్కెట్స్ ఆర్ ఏ కంటిన్యూస్ ఫినామినా సో ఇందులో ఇవాళకి అయిపో ఏదో అయిపోతుంది లేదా నెక్స్ట్ సిక్స్
వాళ్ళు మహానుభావులు కాబట్టి ఇలాంటివి పట్టించుకోరు సో నాయన మార్కెట్స్ని పాలు నీళ్ళలాగా వేరు చేసి చూడటం నేర్చుకో హంసలాగా లేకపోతే కాకిలాగా కలకాలం నిలబడిపోతావు మేము ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని ఉండాలి అనటానికి అప్పుడప్పుడు ఈ మెయిల్స్ ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి అనుకోండి నిన్న ఒక మెయిల్ వచ్చింది నిన్న ఒక లెటర్ వచ్చింది ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎస్కే మౌలా అలీ నెల్లూరు నేను పంపించారు మెయిల్ ఆయన ఎంత ఓపిక్గా పాపం రెండు వేల పదమూడు పద్నాలుగు నుంచి మన కార్యక్రమంలో కుటుంబరావు గారు రికమెండ్ చేసినవి మిగతా వాళ్ళు రికమెండ్ చేసిన ఆయన మెన్షన్ చేయలేదు ఇందులో బాలాగారు కానీ ఇతర ఎన్ఎస్వి రాజేంద్ర గారు ఇవి బట్ కుటుంబరావు రికమెండేషన్స్లో ఆయన రెండు వేల పదమూడులో మేఘమైన ఆర్గానిక్స్ ఆరు రూపాయలు చెప్పారట కుటుంబరావు అది ఇప్పుడు అరవై ఏడు రూపాయల దాకా వెళ్ళి యాభై తొమ్మిది రూపాయల దగ్గర ఉంది అలాగే ఆర్తి డ్రగ్స్ నాలుగు వందల పన్నెండులో చెప్పారట ఇవాళ ఐ థింక్ ఏ ప్రైస్ దగ్గర ఉందో మనకు తెలుసు అలాగే కేఆర్బిఎల్ సుందరం ఫ్యాజనర్స్ టేబుల్ అక్కడ మనకు వస్తుంది టేస్టీ బైట్స్ ఫోసెక్ ఇండియా గోవా కార్బన్ నీల్ కమల్ వెంకీ సిట్ హుత్మాకి పీపీఎల్ మొన్న కూడా మూర్తిగా అడిగారు హోండా సిఎల్ పవర్ ఇక్రా ఓరియంట్ కార్బన్ ఫినోలెక్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఎనభై నాలుగు రూపాయల్లో రికమెండ్ చేసింది వాళ్ళ ఆరు వందల రూపాయల దగ్గర ఎక్కడో ట్రేడ్ అవుతోంది సో ఇలాంటివి అన్నీ ఆయన చెప్తూ ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే మౌలాలి గారు నెల్లూరు నుంచి రాశారు ఇది ఐ యూస్ టు ఫాలో ఆల్ ది అనలిస్ ఇన్ సిఎన్బీసీ సిఎన్బీసీ ఆవాజ్ ఈటీ నవ్ ఇలాంటి వాళ్ళందరు వాళ్ళ పేర్లు కూడా రాశారు బట్ వాళ్ళందరికంటే కూడా మీరు ఇస్తున్న రికమెండేషన్స్ మాకు చాలా ఎక్కువ డబ్బులు ఇస్తున్నాయి ఇంతకంటే సంతోషం మరొకటి లేదండి ఎందుకంటే మన కార్యక్రమం ఉద్దేశం కూడా అదే ముఖ్య ఉద్దేశం ఇన్ని సంవత్సరాలుగా గత పదమూడు సంవత్సరాలుగా కార్యక్రమాన్ని నిర్విరామంగా నిరంతరాయంగా నిర్విఘ్నంగా గతంలో అంటున్నట్లుగా మా చైర్మన్ గారి అండదండలతో నిరంతరాయంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించగలటానికి కారణం ఇదే ఎప్పుడైనా అప్పుడప్పుడు తపటడుగులు వేస్తే వేసి ఉండొచ్చు బట్ అవి తెలిసి చేసిన మాత్రం కాదు తెలియక ఎప్పుడైనా మా నుంచి కూడా పొరపాట్లు జరిగి ఉండొచ్చు కొన్ని మేనేజ్మెంట్స్ని మేము నమ్మి ఉండొచ్చు కొన్ని కంపెనీస్ని నమ్మి ఉండొచ్చు కొన్ని ఫినాన్షియల్స్ని నమ్మి ఉండొచ్చు కానీ ఎప్పుడు కూడా కావాలని ఎవరిని మిస్లీడ్ చేయలేదు దానికి తార్కాణమే నిదర్శనమే ఇటువంటి లెటర్స్ మన ప్రేక్షకుల నుంచి అందేవి అఫ్కోర్స్ తప్పు చేసినప్పుడు ముట్టకాయలు కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి మెయిల్స్ వీటిలో వస్తూ ఉంటాయి ఏమీ తప్పేం లేదండి యూ సెండ్ బోత్ ది ఫీడ్బ్యాక్స్ బోత్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్స్ మాకు కావాల్సింది కూడా అదే మన వాళ్ళందరికీ వెల్త్ క్రియేషన్లో మేము చేయగలిగిన ఆవగంజ అంత సహాయం చేయగలిగితే అంతకంటే మా జీవితాలకు కావాల్సింది మరొకటి లేదు ఎన్లిస్తో మాట్లాడదా ఏమంటున్నారు అడిగి తెలుసుకుందాం గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి వసంత్ గారు సో ఇప్పుడే మీ అభిమానం ఒకరు కంగ్రాచులేషన్స్ మీ అభిమానం ఒకరు మీరు రాసి మీరు గత ఏడు ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా చేస్తున్న శ్రమను గుర్తించి ఆయన ఒక కితాబ్ ఇవ్వడం జరిగింది ఎటువంటి ఏమంటాం అంటే దాన్ని దీన్ని స్వీయ సోత్కర్ష అంటాం ఎటువంటి సోత్కర్షణ మీరు ఇస్తారు ఇప్పుడు ఒక్కటండి ఐ థ్యాంక్ యూ ఫర్ కాంప్లిమెంటింగ్ మీ బట్ ఏంటంటే సింపుల్గా రిపీటెడ్గా మనం రికమెండేషన్ చేసేటప్పుడు కూడా చెప్తాం సొంత హోంవర్క్ కూడా చేయండి మా వర్క్ మేము హోంవర్క్ చేస్తాము స్టాక్ మార్కెట్ అనేది ఊరికినే ఏదో ఒకళ్ళు చెప్తే టిప్స్ దాన్ని బట్టి కొనేసి డబ్బులు సంపాదించడం కాదు మన సొంత హోంవర్క్ చేసి కష్టార్జితం పెడితే కనుక అప్పుడే బెటర్ రిటర్న్స్ చేసుకోగలం అని చెప్పేసి అండి అండ్ వెబినైట్స్ లో మనం క్లియర్ గా చెప్తున్నాం కంటిన్యూస్ గా గత ఆరు వారాల నుంచి మనం ఏదైతే వెబినైట్స్ లో డిఫరెంట్ గా ఇందాక మీరు మెన్షన్ చేసినట్టు మొమెంటమ్ ఇన్వెస్టింగ్ గురించి మనం ఒక సెషన్ లో తీసుకున్నాం అదే కాంట్రేజియన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఒక సెషన్ లో తీసుకున్నాం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ కూడా చెప్తున్నాం కాబట్టి వీటన్నిటినీ ఫాలో అవుతా ఎస్పెషల్లీ మౌలాలి గారు దాదాపు టూ థౌజండ్ థర్టీన్ నుంచి కూడా ట్రాక్ చేసి ఇది చేస్తున్నారంటే రియల్లీ ఐ థ్యాంక్ యూ ఆల్సో ఫర్ ద ఫెయిట్ ఇయర్స్ ఇన్ అవర్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట నేను రిపీటెడ్ గా చెప్తున్నాం మనం దాదాపు రెండు వందల అరవై స్టాకుల పైన నేను రికమెండ్ చేశాను గత సెవెరల్ ఇయర్స్ లో అండ్ దాదాపు సెవెంటీ పర్సెంట్ పైన స్టాక్స్ మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ టు హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇచ్చిన స్టాక్స్ ఓన్లీ అరౌండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ పర్సెంట్ రిటర్న్ చేయలేకపోయి నేను మనం ఎవ్రీ టైమ్ రికమెండ్ చేసేటప్పుడు కూడా చెప్తాం రిస్క్ ఎపిటైట్ ఉండాలి ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్ ఎలాంటి స్టాక్ కొనాలి కూడా వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకుని దాన్ని బట్టి కొనాలి ఎందుకంటే మొత్తం రెండు వందల అరవై కొనలేరు కూడా మనం చెప్పింది కూడా కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రోగ్రామ్ ని ఆదరిస్తున్నాం ఆదరిస్తున్నందుకు కూడా చాలా థ్యాంక్స్ అని చెప్తున్నాను ఇవాళ్ళ మార్కెట్ కు వస్తే కనుక డెఫినెట్లీ ఎఫ్ఎండో సెటిల్మెంట్
బ్యాండ్ లిస్ట్ లో ఉన్న స్టాక్స్ ఏమైనా సరే రేపటికి రోల్ ఓవర్ చేయాలంటే అది పాజిబిలిటీ తీసేశారండి ఫస్ట్ బ్యాండ్ లిస్ట్ లో పొజిషన్ కట్ చేసుకోవాలి కావాలంటే సేమ్ పొజిషన్ క్యాష్ లో తీసుకోవాలి రేపు ఫ్రెష్ గా తీసుకోవాల్సింది అంతేగాని స్టాక్ టు స్టాక్ రోల్ ఓవర్ ఎందుకంటే రేపు బ్యాండ్ లో లేకపోయినా కొత్త సిరీస్ లో ఇప్పుడు బ్యాండ్ లో ఉంటే కూడా దాన్ని క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయడానికి పర్మిషన్ ఇవ్వచ్చు ఇట్ హస్ గివెన్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ చాలా మందికి మార్జిన్ కూడా స్టక్ అయిపోయింది ఇన్ఫాక్ట్ వన్ ఆఫ్ అవర్ అకౌంట్స్ లో అనమాట దాదాపు ఫిఫ్టీ లాక్స్ పిఎన్బి ఉంటే దే హ్యాడ్ టు బై సెవెన్ లాక్స్ షేర్స్ ఇన్ మార్కెట్ అనమాట దాంతో కాబట్టి క్యాష్ మార్కెట్ లో కొనాల్సి వచ్చింది దిస్ మే హ్యావ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ దిస్ సెటిల్మెంట్ అని అంటాను అయితే బట్ మొమెంటం ఉంది నిఫ్టీ కి ఏదైతే ఆ మొమెంటం తోటి లెవెన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ కూడా నిన్న యాక్టివ్ గా ట్రేడ్ అవుతుంది చూసాం అయితే లెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పుట్ లో హెవీ రైటింగ్ అవుతోంది అదేవిధంగా లెవెన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ లో కాల్ హెవీ రైటింగ్ అయింది నేను కాబట్టి ఈ బ్యాండ్ లోనే ఉంటుంది నిఫ్టీ ఇవాళ అని చెప్పేసి అని నేను అనుకుంటున్నాను బట్ నెక్స్ట్ సెటిల్మెంట్ మాత్రం సర్ప్రైజింగ్ గా ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఆప్షన్ లో కాల్ ఆప్షన్ లో కూడా పొజిషన్స్ బిల్డ్ అప్ అవుతున్నాయి కాబట్టి మేబీ ఒకసారి ట్వెల్వ్ థౌజండ్ నెక్స్ట్ సెటిల్మెంట్ టచ్ చేసే పాసిబిలిటీ ఉందో సెట్ చేసి అది టెస్ట్ చేస్తే కనుక అన్లెస్ అన్ఫోర్ సీన్ కండిషన్స్ గ్లోబల్ లీగానే ఉంటే తప్పితే I am very, very confident Nifty is going to touch new lifetime high in this year itself and the person at the moment. It can be as quickly as Deepavali time to HSH and Nifty all time high goda and the person at the moment. The only reason is that the delivery is huge. Delivery is market low. But the delivery is a few investors to this country plus a few strategic investors to this country. But the stock float is a big possibility to this country. సెప్టెంబర్ ఎండ్ కానీ అక్టోబర్ కానీ కాబట్టి షార్ప్ రైజెస్ అప్పుడు వచ్చే పాసిబిలిటీ వీళ్ళు వచ్చేది బట్ ఇంత కాన్ఫిడెంట్ గా మనం చెప్పిన అన్ఫోర్సీన్ ఇవెంట్స్ అయ్యేనా అవ్వచ్చు కాబట్టి ట్రాక్ చేసి దాన్ని బట్టి బయింగ్ లో ఉంటామా లేకపోతే సెల్లింగ్ లో ఉంటామా అనేది ఇన్వెస్టర్స్ తెలుసుకోవాలి వన్ కన్సర్న్ రిపీటెడ్ గా మనం ఈ వారం స్టార్టింగ్ నుంచి కూడా చెప్తున్నాం బి గ్రూప్ లో క్యాట్స్ అండ్ డాగ్స్ పెరుగుతున్నాయి జాగ్రత్తగా ఉండండి బి గ్రూప్ లో ఆ క్యాట్స్ అండ్ డాగ్స్ ని దూరం పెట్టేసి యాస్ ఆఫ్ నో వాల్యూ స్టాక్స్ లో ఉండండి జరగకుండా ఏదైతే కనుక సెకండ్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ బాగా వస్తాయి అని అనుకుంటున్నాం అంటే సెప్టెంబర్ ఎండింగ్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి అనుకుంటున్నాం అలాంటి స్టాక్స్ అక్యుములేట్ చేసుకుంటే డీసెంట్ రిటర్న్స్ నెక్స్ట్ టూ టు త్రీ మంత్స్ లో వచ్చే పాసిబిలిటీ ఉంది మొమెంటం బాగా స్ట్రాంగ్ గా కరెక్ట్ గా ప్లే చేయగలిగిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే మీ గ్రూప్ లో ఇప్పుడు అగ్రెసివ్ గా ట్రేడ్ చేయొచ్చు బట్ అదర్వైజ్ వెరీ లో వాల్యూమ్ తోటి ట్రేడ్ చేయడం అడ్వైజబుల్ అని అంటాను వాల్యూ నాట్ ఇట్ స్టిల్ ఏ బై బై ఆన్ డిప్స్ మార్కెట్ అండి ఏ మాత్రం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఏదో ఒకేసారి నిఫ్టీ మా ఫిబ్రవరి మార్చి లో పడినట్టు ఐదు ఆరు వందల పాయింట్లు పడిపోతుంది అని మాత్రం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పేసి అని చెప్తున్నాను సెక్టార్ రొటేషన్ అవుతుంది అండ్ సింపుల్ గా న్యూస్ ఎట్లా ప్లే చేస్తుంది అనడానికి నిన్న టాటా మోటార్స్ ఉంది మేనేజ్మెంట్ ఏముంది మూడు సంవత్సరాల్లో డెట్ ఫ్రీ చేసేస్తుంది అంత హ్యూజ్ డెట్ ఉన్న టాటా మోటార్స్ మూడు సంవత్సరాల్లో డెట్ ఫ్రీ అవుతుంది అంటే ఆ కాన్ఫిడెన్స్ కొట్టి ఎందుకంటే స్టేట్మెంట్ డైరెక్ట్ ఫ్రమ్ చంద్రశేఖర్ గారి దగ్గర నుంచి వచ్చింది గ్రూప్ హెడ్ ఇచ్చి వచ్చేపాటికి స్టాక్ ఎట్లా రేజ్ అయిందో మనం చూసాం కాబట్టి కంపెనీస్ కార్పొరేట్ ప్లాన్స్ కూడా ఎట్లా ఉన్నాయి కూడా కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే దాన్ని బట్టి స్టాక్ పికింగ్ కరెక్ట్ గా చేయొచ్చు అని చెప్పేసి అని అంటాను రైట్ అలాగే ఇవాళ స్టాక్ రొటేషన్ కొనసాగుతోంది మార్కెట్స్ లో ఎప్పటికప్పుడు ఒక్కొక్క సెక్టర్ ఒక్కొక్క సెగ్మెంట్ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయి ఇవాళ ముంబై బేస్డ్ రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీస్ పార్టిసిపేట్ చేయబోతున్నాయి ఎన్బిఎఫ్సి స్టాక్స్ వాటితో పాటు ఎందుకంటే అక్కడ ముంబైలో స్టాంప్ డ్యూటీని రియల్ ఎస్టేట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మీద ఉండే స్టాంప్ డ్యూటీని ఫైవ్ పర్సెంట్ నుంచి టూ పర్సెంట్ కట్ చేశారు అంటే ఇట్స్ అ హ్యూజ్ ఇన్సెంటివ్ ఫర్ హోమ్ బయర్స్ చాలా కలిసి వస్తుంది ఎందుకంటే ముంబైలో ప్రాపర్టీ ప్రైసెస్ చాలా హైయెస్ట్ లెవెల్స్ దగ్గర ఉంటాయి మన హైదరాబాద్తో పోలిస్తే నాలుగు రేట్లు ఐదు రేట్లు ఆరు రేట్లు పది రేట్లు కూడా ఉంటాయి కాబట్టి అటువంటి మార్కెట్లో ఉన్న రియల్ ఎస్టేట్ ప్లేయర్స్కి ఇది ఒక అనుకూలమైన పరిణామం ఒక స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి ప్రాపర్టీ మార్కెట్ను ప్రోత్సహించే దిశగా ఈ మధ్య వచ్చిన చర్యల్లో ఇది ఒక మెగా స్టెప్గా చెప్పొచ్చు కాబట్టి వాళ్ళ కీప్ అండ్ ఐ ఆన్ ఆల్ దీస్ రియల్ ఎస్టేట్ స్టాక్స్ విరామం తీసినా విరామం కంటే ముందు చాలామంది చెబుతున్నారు ఏంటి కోవిడ్ తర్వాత మీ మొహం ఎలాగా చాలా లావైపోయింది బాగా లావి కెర
వండర్ లిక్విడ్ హైజెన్ బిఎస్ఎల్ ఫోర్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం మనతో మాట్లాడేందుకు బాలాగారు సిద్ధంగా ఉన్నారు గుడ్ మార్నింగ్ బాలాగారు గుడ్ మార్నింగ్ గారు సో ఇందాక కుటుంబరావు గారికి ఎలా అయితే మెయిల్స్ వచ్చాయో అఫ్ కోర్స్ మీరు అదే స్థాయిలో సమాన స్థాయిలో మీరు కూడా చక్కటి రికమెండేషన్స్ ఇచ్చి లాస్ట్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ టెన్ ఇయర్స్గా కూడా ఇన్వెస్టర్స్ అందరికీ వెల్త్ క్రియేషన్లో సహాయం చేస్తున్నారు సో అయితే ఈ సమయంలో కూడా ఇంకా మీరు బాగా బుల్లిష్గా ఉన్న స్టాక్స్ కావచ్చు సెక్టర్స్ కావచ్చు ఏంటి సే నెక్స్ట్ సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత మార్కెట్స్ పడిపోతాయని అనుకున్నాం హైపోతీటికల్లీ అయినా కూడా ఒక ఇన్సూరెన్స్ ఉంది ఈ పోర్ట్ఫోలియోకి ఇది మాత్రం మార్కెట్ పడినంతగా పడదు అనుకునే విధంగా ఉండే పోర్ట్ఫోలియోని ఏ విధమైన పోర్ట్ఫోలియోని మీరు రికమెండ్ చేస్తారు ఈ సమయంలో రీజనబుల్ డైవర్సిఫికేషన్ అంటే నాట్ టూ మచ్ ఆఫ్ డైవర్సిఫికేషన్ ఇప్పుడు మనం మ్యూచువల్ ఫండ్ అవి చూసుకుంటే ఒక్కొక్క డీసెంట్ ఫండ్ లో కూడా లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ రిటర్న్స్ అంత బాగాలేవు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎనివే బిట్వీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ స్టాక్స్ ఉంటాయి కాబట్టి సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత మార్కెట్ షార్ప్ గా రియాక్ట్ అయినా ఆర్ సిక్స్ వీక్ లో అయినా ఎప్పుడైనా గానీ మనం మ్యాక్రోస్ ఉంటాయి అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా మ్యాక్రో ఎకనామిక్ ఫండమెంటల్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఇండియాలో ఎలా ఉన్నాయి ఇవి ఎక్కువ ఆలోచన చేస్తున్నారు గతంలో ఇన్వెస్టర్స్ అండ్ రీసెంట్ ఇన్వెస్ట్ ఇవి ఆలోచన భావం లేకుండా పట్టించుకోకుండా మూమెంటం ప్లే చేస్తున్నారని రెండు కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ స్కూల్స్ ఆఫ్ థాట్ అండ్ క్లియర్ డైవర్సిఫికేషన్ మనం చూస్తున్నాం అండి సో ఎటువంటి పోర్ట్ఫోలియో ఉండాలంటే డెఫినెట్లీ డిఫెన్సీవ్ అనేది మనం ఏవైతే అనుకుంటామో దే విల్ నాట్ గివ్ యూ మచ్ రిటర్న్ ఓవర్ ద నెక్స్ట్ ఫ్యూ డేస్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఉన్న ప్లే కూడా ఉండాలి బట్ ద మేజర్ పోర్ట్ఫోలియో షుడ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ డిస్రాప్టర్స్ అంటే టెక్నాలజీ టెక్నాలజీ నీడ్ నాట్ బి ఓన్లీ ఐటీ కంపెనీస్ అండి అలా మనకి డిజిటల్ అడాప్షన్ ఇన్ ఎఫ్ఎంసీజీ యూనో డిజిటల్ అడాప్షన్ ఇన్ ఫార్మాసిటికల్స్ అండ్ హెల్త్ కేర్ ఇట్ క్యాన్ బి ఇన్ డిజిటల్ హెల్త్ కేర్ యూనో రోబోటిక్ సర్జరీస్ ఫార్మాసిటికల్ ద న్యూ డ్రగ్ డిస్కవరీస్ ఆర్ ఆల్సో గోయింగ్ మెషిన్ లర్క్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఒకప్పుడు టెన్ టు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ పట్టేది డ్రగ్ డిస్కవరీ ఇప్పుడు ఇట్స్ కమ్ డౌన్ టు ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ టు ఎయిట్ ఇయర్స్ ఇది ఇంకా షార్ప్ గా త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ లో వచ్చే అవకాశం ఉంది అందుకనే మనం వ్యాక్సిన్స్ కూడా ఫాస్ట్ ట్రాక్ చేసేది చూసాం సో అలాగే ఆటోమొబైల్స్ కానివ్వండి ఇన్ ఫ్యూచర్ ఆటోమొబైల్స్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ సాఫ్ట్వేర్ ఆన్ వీల్స్ నాట్ ఇంటర్నల్ కమర్షియల్ ఇంజన్ సో ఇలా ప్రతి ఫీల్డ్ లో కూడా డిజిటల్ అడాప్షన్ అండ్ డిజిటల్ డిస్రప్షన్ కి ఎవరైతే ప్రిపేర్ అయ్యి ఫోకస్ చేసి ముందుకు వెళ్తున్నారో నాట్ జస్ట్ ఎ స్ట్రాంగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇంత రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి ఇంత ఈక్విటీ క్యాపిటల్ ఉంది బోనస్ ఇస్తారు స్ప్లిట్లు ఇస్తారు డివిడెండ్ వస్తుంది ఇలా ఆలోచించకుండా కంప్లీట్లీ వీ షుడ్ హ్యావ్ ఎ డిఫరెంట్ థింకింగ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ అలా మనం టెక్నాలజీ పరంగా ఆటోమొబైల్ ఈవెన్ బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఎవరైతే వాటిని కంప్లీట్ డేటా అనలిటిక్స్ మీద లెండింగ్ చేస్తున్నారో విత్ లీస్ట్ రిస్క్ టు యూనో నాన్ పర్ఫార్మింగ్ లోన్స్ అటువంటివి బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్స్ లో ఎఫ్ఎంసీజ్ లో హెల్త్ కేర్ లో కెమికల్ ఫైనాన్స్ స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ లో గ్రీనర్ టెక్నాలజీస్ ఇది వరకు చాలా టాక్సిక్ టెక్నాలజీస్ ఉండేవి కార్సినోజెనిక్ అంటాం అవి గ్రీనర్ కెమికల్స్ కు వెళ్తున్నారు అండ్ క్రూడ్ కూడా కంప్లీట్లీ పడిపోయింది కాబట్టి ఆల్టర్నేటివ్ ఫ్యూల్స్ కి వెళ్తున్నారు ఆల్టర్నేటివ్ ఎనర్జీస్ సో క్రూడ్ టు కెమికల్ పెట్రోలియం ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ఇన్పుట్ ఫర్ కెమికల్స్ ఇట్ క్యాన్ బి ఫైన్ కెమికల్ స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ అగ్రో కెమికల్స్ ఏదైనా so digital disruption can adapt to its own innovative and creative management who are decent financial track record ni portfolio lo pettukunte etuvanti atankalu ochina gaane mana portfolio there can be 15 20% correction but danni mano risk chakkaga manage cheyadatu avutundandi so diversified portfolio in e sectors with digital adaptation unna vaatini konukomani cheptaru ఉంది ఇన్ కేస్ హెవీ షార్ట్ ఉంది మార్కెట్ లో అంటే కనుక మేబీ షార్ట్ కవరింగ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఇన్ ఇంకోటి మనకి ఏంటంటే సెబీ ఏదైతే రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయో అది సెప్టెంబర్ మంత్ కూడా ఎక్స్టెండ్ చేయడం జరిగింది మేబీ అక్కడ షార్ట్ ఏదైనా ఉంటే కనుక కవర్ చేసుకునే ప్రయత్నం కూడా చేస్తారు సో ఫ్రెష్ షార్ట్స్ అండ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి షార్టింగ్ ఎక్కువ ఉండదు కాబట్టి మార్కెట్ అప్ సైడ్ ఉండే ఛాన్స్ మనకి 
and uh, only thing he did out 200 250 points correction has shown i think he should use that for buying opportunity so he says no 11280 and his support on the duty king and next resistance nifty ki 11832 degree hai so probably kanish would have 300 points up moon day chance nifty lo clear ga kanipistundi and bank nifty chaala interesting pattern lo mana unna ippudu so last month uh, high ede undo 23211 da ne go close out anjarigindi in case month ending kanaka ante ee next 3 uh, 4 days edithe sessions unayo మంత్ ఎండింగ్ లో కనుక ట్వంటీ త్రీ థౌసండ్ నైన్ వన్ త్రీ అబౌ క్లోజ్ అయితే అంటే ఇక్కడ నుంచి ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పెరిగి దాని పైన క్లోజ్ అయితే అది క్లియర్లీ టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ క్రాస్ అవుతుంది అండ్ అక్కడి నుంచి ఒక ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ టు టూ థౌసండ్ పాయింట్స్ పెరిగే ఛాన్సెస్ కూడా బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో ఎక్కువ ఉంది ఎందుకంటే బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఆల్ దీస్ డేస్ ఇట్ వాస్ అండర్ పర్ఫార్మింగ్ అండ్ బిలో టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ ట్రేడ్ అవుతుంది మనం చూస్తాం సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ మీద ఫోకస్ ఎక్కువ పెట్టమని చెప్తాను దానిలో ఐ థింక్ దిస్ రాట్ ఆఫ్ మనీ టు పే బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ట్వంటీ టూ థౌసండ్ టూ ఎయిటీ ఫోర్ కింద క్లోజింగ్ వచ్చేస్ స్టాప్ లాస్ కూడా మస్ట్ ఎందుకంటే ఒకసారి మొరటోరియం ఇవన్నీ అయిపోయినాక ప్రాబ్లీ బ్యాంక్ షేర్స్ ఎలా రియాక్ట్ అవుతాయి అనేది కూడా కొద్దిగా కేర్ఫుల్ గా ఉంటుంది బట్ అదర్వైజ్ ఐ థింక్ మార్కెట్ ఇస్ వెరీ గుడ్ మెటల్స్ లో బైంగ్ ఆపర్చునిటీస్ కనిపిస్తుంది ఈ స్టేజ్ లో నెక్స్ట్ సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ ఎవరైనా ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఇక్కడ నుంచి కూడా ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ఆర్ థర్టీ పర్సెంట్ కూడా రిటర్న్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ రైట్ శివాజీ హైదరాబాద్ నుంచి ఒక మెయిల్ పంపించారు భారత్ బయోటెక్ రోజు పంపిస్తున్నారు ఈ మెయిల్ అయినా అందుకని వాళ్ళైనా చదువుదాం భారత్ బయోటెక్ భారత్ ఇమ్యూనలాజికల్స్ రెండు ఒకటేనా రెండు ఒకటే అయితే బయోటెక్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా ఇక్కడ కాదు భారత్ బయోటెక్ వేరండి భారత్ ఇమ్యూనలాజికల్స్ అనే ఒక లిస్టెడ్ కంపెనీ ఉంది అది వేరు సో ఈ రెండు సెపరేట్ కంపెనీస్ దీన్ని దయచేసి గమనించండి భారత్ బయోటెక్ హైదరాబాద్కి చెందిన కంపెనీ కృష్ణ ఎల్లా డాక్టర్ కృష్ణ ఎల్లా అలాగే సుచిత్ర ఎల్లా ఈ దంపతులు ఇద్దరు కలిసి ప్రారంభించిన ఒక స్టార్ట్అప్ గానే భావించాలి దీన్ని ఇంకా దో ఇట్స్ ఏ టెన్ ఇయర్ మోర్ దాన్ టెన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ కంపెనీ సో త్వరలో మనకు కరోనా వ్యాధికి సంబంధించి వ్యాక్సిన్ కూడా వీళ్ళు కనిపెట్టి దీన్ని మార్కెట్లో విడుదల చేసే ప్రయత్నంలో ఉన్నారు వీఆర్ ఆల్ వీ షుడ్ ఆల్ బీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ భారత్ బయోటెక్ లాంటి కంపెనీస్ మన తెలుగు గార్డెన్ నుంచి ఉద్భవించి ఒక చక్కటి ప్రయోగాత్మకంగా ఇన్నోవేట ఇన్నోవేషన్కి మారు పేరుగా ముందుకు సాగుతున్న భారత్ బయోటెక్ లాంటి కంపెనీస్ని మనం చప్పట్లతో అభినందించాలి అండ్ ఇది ఇంకా లిస్టెడ్ కంపెనీ కాదండి కాబట్టి మనకు ఇందులో ఇన్వెస్ట్ చేసే అవకాశం ఎంతమాత్రం లేదు విశ్వనాథ్ రెడ్డి మెయిల్ పంపించారు ఆర్తి డ్రగ్స్ గురించి అడుగుతున్నారైనా ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా మార్నింగ్ కూడా ఎవరు అడగడం ఇద్దరు ముగ్గురు అడిగారండి కంప్లీట్లీ అవాయిడ్ అని చెప్తాం నిన్న ఇట్ వాస్ లోవర్ సర్క్యూట్ సో డెఫినెట్లీ ఇక్కడ కొనొచ్చా ఐ డోంట్ థింక్ సో అండి ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ యూనో గతం నిన్న అడిగిన సిక్స్ హండ్రెడ్ లా కొన్నాము ఇప్పుడు త్రీ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ లో ఉంది ఏం చేయాలని ఇంకొక ఆయన ఇక్కడ కొనొచ్చా అని అడిగారు సో ఇన్ మై ఒపీనియన్ డోంట్ చేజ్ ఎనీ స్టాక్ అండ్ ఎనీ ప్రైస్ నా ఉచితం మాత్రం కరెంట్లీ ఆర్టిస్ అవాయిడ్ చేయాలి రైట్ వెంకట గురువయ్య అడుగుతున్నారు టేస్టీ బైట్స్ కొనొచ్చా లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఇక్కడ కుటుంబరావు గారు ఫండమెంటల్లీ గుడ్ షేర్ ఎందుకంటే అబ్రాడ్ సేల్స్ లో ప్యాకేజ్ ఫుడ్స్ లో అన్నిట్లో కంపెనీ లీడర్షిప్ మంచి బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి బట్ ఇట్స్ అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ కాస్ట్లీ షేర్ యాస్ ఆఫ్ నో ప్రైస్ మరి కొందాం అనుకున్న వాళ్ళకి మరి ఆ మాత్రం ఇదుందా రిస్క్ టేకింగ్ ఎఫెక్ట్ అయితే ఉందా అనేది కూడా చూడాలి ఎందుకంటే మూవ్స్ కూడా థౌజండ్ టూ థౌజండ్ రూపీస్ మూవ్స్ ఊరికినే రావచ్చు స్టాక్ లో అనమాట ఆల్రెడీ పదమూడు వేలు దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది కాబట్టి అంటేనే బై చేయమంటాను ఇందాక భారత్ ఇమ్యూనలాజికల్స్ అడిగారండి ఒకళ్ళు ఇట్ ఈస్ అండ్ పబ్లిక్ సెక్టార్ కంపెనీ అండి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కంపెనీ యూపీ బేస్డ్ అనమాట బట్ లాస్ మేకింగ్ కంపెనీ అది గుర్తుంచుకోవాలి అలాగే లాస్ట్ మెయిల్ చూద్దాం మిమ్మల్ని అడుగుతున్నారు శివరామ్ ప్రసాద్ ఫ్యూచర్ రిటైల్ నూట ఇరవై రూపాయలు ఉన్నాయంటే ఏం చేయొచ్చు ఎగ్జిట్ కావచ్చు హోల్డ్ చేయొచ్చు ఎనీవే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గోయింగ్ టు ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ రిలయన్స్ అండి ఎందుకంటే డ్యూ డిలిజెన్స్ నడుస్తుంది కొన్ని చిన్న చిన్న ఫైనాన్షియల్ ఇంటిగ్రిటీ ఇష్యూస్ రిజాల్వ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి మేజర్ ఇదైతే రాకపోవచ్చు అన్లెస్ రిలయన్స్ దీన్ని స్టాండ్ అలోన్ కంపెనీగా మెయింటైన్ చేస్తాను ఈ గ్రూప్ ని అంటే బై చేసిన తర్వాత అప్పుడే రిటర్న్స్ వస్తాయి అదర్వైజ్ ఐ థింక్ మర్జ్ చేసేస్తా ఏదో స్టాక్ స్వాప్ కింద ఇట్లా పెట్టేస్ చేసేస్తా కానీ ఇంకా పెద్ద రిటర్న్స్ ఉండకపోవచ్చు